một cảnh đời thương tâm được người dân thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang loan truyền và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. Đó là trường hợp hai anh em ruột Trần Văn Thêm 11 tuổi và Trần Văn Sang 8 tuổi bị mắc chứng bệnh lạ và đã chữa trị nhiều năm nhưng không khỏi, chưa xác định được bệnh lý. Hiện cuộc sống sinh hoạt của hai em rất khó khăn do căn bệnh ngày càng trầm trọng. Đặc biệt em Trần Văn Sang không thể nuốt cơm vì cổ họng bị vết thương đau buốt phải uống sữa. Do lỡ loét nên các ngón tay dính lại không thể cầm nắm. Hoàn cảnh gia đình của chị Lan rất khó khăn, gia đình thuộc dạng hộ nghèo không có điều kiện sản xuất, phải đi làm thuê hàng ngày nên rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Thưa quý vị, tối hôm qua, thi thể của đại phó tàu Hải Thành 26 Lương Văn Quỳnh, 32 tuổi, quê ở Hải Phòng, đã được đưa về vũng tàu trong sự trong ngóng của hàng trăm người thân và ngành chức năng. Từ sáng sớm, hàng chục người từ Thái Bình, Hải Phòng đã đến Vũng Tàu để trông ngóng tin về 8 thuyền viên tàu Hải Thành 26 là người thân của mình hiện đang mất tích. Vào đầu giờ chiều cùng ngày, thi thể của anh Quỳnh được tàu Trần Đại Nghĩa của quân chủng Hải quân phát hiện nổi ở gần khu vực tàu chìm và báo cho tàu cứu nạn chuyên dụng 413 đến đưa lên. Khi xảy ra tai nạn, anh Quỳnh là người có mặt trên bon tàu. Trao đổi với thân nhân những người mất tích, Thiếu tướng Lê Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cứu nạn Bộ Quốc phòng khẳng định hiện các tàu của cơ quan chức năng cũng như hàng chục tàu cá của ngư dân vẫn đang tiếp tục tích cực tìm kiếm những người còn mất tích. Khoảng 11 giờ trưa nay, trên quốc lộ 91 đoạn qua thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hai chiếc xe tải đã đâm trực diện nhau gây kẹt xe kéo dài cả cây số trên tuyến quốc lộ này. Xe ô tô tải mang biển số kiểm soát 66C05647 do nữ tài xế Huỳnh Thị Linh Lan, 20 tuổi, quê Đồng Tháp điều khiển, chạy từ hướng phà Vàm Cống về Long Xuyên, thì bất ngờ tránh một xe ô tô qua đường ẩu khi đang chạy cùng chiều. Chị Lan phải cho xe chạy lên giải phân cách qua làn đường ngược lại, rồi đâm thẳng đầu xe vào xe tải số 67C07209 do Nguyễn Hồng Dân, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân điều khiển chạy chiều từ Long Xuyên đi phà Vàm Cống. Rất may cả hai tài xế chỉ bị xe sát nhẹ, nhưng đầu xe tải thì bị hư hỏng khá nặng. Sáng nay, một chiếc xe container mất lái đã tông thẳng vào giải phân cách rồi lật ngửa giữa đường gây ách tắc giao thông hàng giờ liền tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Xe container mang biển số 51D10502 do tài xế Lê Đức Anh, 25 tuổi, quê Hà Tĩnh điều khiển, lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Phước Long. Khi đi đến đoạn đường công, do trời tối khó quan sát, tài xế lại không quen đường nên đã bất ngờ mất lái tông thẳng vào giải phân cách giữa đường. Chiếc xe container cùng hàng chục tấn điều trên xe bị lật ngang giữa đường, kéo lê hàng chục mét và chỉ chịu dừng lại khi nằm phơi bụng chặn ngang giữa phần đường đối diện. Rất may khi vụ tai nạn xảy ra không có phương tiện nào lưu thông gần xe container nên không gây thiệt hại về người. Tài xế anh chỉ bị thương nhẹ, đầu xe container bị dập nát. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy đã xảy ra trên đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, làm một người chết. Nạn nhân là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, điều khiển xe máy biển số 72G100490 trên đường Tây Thạnh về đường Lê Trọng Tấn, thì va chạm với xe tải biển số 61C20253. Nam thanh niên chết tại chỗ, xe máy kẹt dưới gầm xe tải. Nhiều người chứng kiến cho biết tuyến đường này khá vắng nhưng lại xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc này. Thưa quý vị, tiếp tục những sáng tác ca ngợi về nét đẹp văn hóa của Hà Nội. Nhóm sẩm Hà Thành tung MV mới mang tên Tứ vị Hà Thành, giới thiệu 4 món ngon ở Hà Nội. Đặc biệt hơn là cựu Tổng thống Mỹ Obama đã được nhắc đến khi giới thiệu về món bún chả trứ danh. Đến tận cái anh Obama Cứ là mê tít nghĩa món bún chả Hà Thành nhà thôi Bốn món ngon Hà Nội mà MV giới thiệu là phở, bún chả, bún đậu và bánh tôm MV do đạo diễn Vũ Lâm thực hiện với phần nhạc và lời của Nguyễn Quang Long Nghệ sĩ sẩm Mai Tuyết Hoa và Phạm Đình Dũng đã lồng điệu phồn huy Kết hợp với tàu điện và sẩm chợ cho sản phẩm mới này Thưa quý vị, một đường dây tiêu thụ xe gian và làm giấy tờ tài liệu giả của cơ quan nhà nước vừa bị công an quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công. Cơ quan công an đã tạm giữ 14 đối tượng, một xe ô tô, hơn 10 xe máy các loại. Hai đối tượng bị triệu tập điều tra là Võ Phạm Thiện 23 tuổi ngụ tại tỉnh Đồng Nai và Lâm Quang Vinh 30 tuổi quê Bình Định cùng một người khác về hành vi biết xe gian nhưng vẫn tiêu thụ để hưởng lợi. Làm việc với công an, tất cả đều khai sau khi mua xe gian thì nhờ Nguyễn Hữu Huy, 23 tuổi, làm giả giấy tờ bán xe lại với giá cao. Huy đã kết nối với Dương Hoàng Long và Nguyễn Hoàng Vũ để làm giấy tờ, đồng thời cũng rao bán trên chợ tốt. Tại cơ quan điều tra, Long khai đã làm giả giấy đăng ký xe bằng cấp các loại, giấy chứng nhận công an nhân dân, chứng minh nhân dân từ tháng 7 năm 2016 và đã làm được khoảng 1.000 giấy tờ các loại giá 10 triệu đồng một bộ. Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Sang, 32 tuổi, ngụ xã Trung Hiệp, huyện Vũng
Từ năm 2012 đến năm 2015, Nguyễn Văn Sang, nguyên là kế toán trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong công tác quản lý, sử dụng tài chính với hình thức lập nhiều hóa đơn, chứng từ khống để quyết toán, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước để sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền mà Sang tham ô là trên 200 triệu đồng. Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội luôn phải sống trong tâm trạng hoang mang vì nhà nứt, nền bóng bị sụp lúng nghiêm trọng do việc thi công bể phốt của một dự án nhà ở. Đó là công trình nhà ở trung tâm thương mại số 2 Kim Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn Five Star Kim Giang làm chủ đầu tư. Người dân cho biết công trường xây dựng thường xuyên làm cát, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống nhà dân từ nhiều tháng nay, rồi ngủ không ngon giấc do tiếng ồn, đầm rung lắc của công trường gây ra. Nhiều hộ sống nhờ việc cho thuê phòng trọ giờ cũng không ai dám thuê để ở. Ông Nguyễn Chu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Giang cho biết, trong năm 2015 và 2016, chủ đầu tư đã bồi thường cho 40 gia đình liên kề. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đơn vị thi công bể phốt, hệ thống ngầm nên liên tục gây ảnh hưởng đến các hộ dân liên kề. Một cơn mưa lớn kèm theo gió trên diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều hôm qua đã khiến nhiều cây xanh bị bật gốc gãy nhánh. Tại khu vực gần ngã ba đường Hai Bà Trưng Mạc thì bữa quận nhất, một chiếc xe ô tô 5 chỗ đang đậu ở bên đường đã bị hỏng phần đầu vì một nhánh cây lớn gãy đổ rơi trúng. May mắn thời điểm trên tài xế không có trong xe. Tại các tuyến đường Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, nhiều cây cũng bị bật gốc đổ ra đường. Còn tại đường Tùng Thiện Vương, Nguyễn Quyền, quận 8, một cây xà cừ cao hơn 15 mét bị bật gốc, đè lên đường dây điện trên đường khiến hai trụ điện bị gãy, làm khu vực này mất điện diện rộng. Công ty công viên cây xanh và công ty điện lực chợ lớn đã đến hiện trường khắc phục sự cố để sớm khôi phục đường điện phục vụ cho bà con. Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện mưa trái mùa xuất hiện hầu khắp thành phố Hồ Chí Minh trừ huyện Cần Giờ, trong đó phía Bắc và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mưa nhiều hơn. Dự báo chiều tối nay mưa vẫn xảy ra trên toàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh và kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Ngày 30 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang một tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long. Vào thời điểm trên, lực lượng công an bất ngờ xuất hiện và bắt quả tang 13 đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền, trong đó có 10 đối tượng quê quán ở Vĩnh Long, hai đối tượng quê quán ở tỉnh Bình Thuận và một đối tượng quê quán ở tỉnh Đồng Tháp. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 52 lá bài tay, gần 5 triệu đồng. Tiếp tục kiểm tra trên người các đối tượng đánh bạc, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm hơn 40 triệu đồng, 7 điện thoại di động và 8 bộ bài tay chưa qua sử dụng. Khán giả yêu nhạc thủ đô vừa được đắm chìm trong không gian âm nhạc đầy màu sắc cùng với Lãng Du, ban nhạc flamenco nổi tiếng và lâu năm nhất tại Việt Nam. Trong đêm nhạc ấn tượng mang tên Lãng Du cùng Vô Tận 2017 tại Trung tâm Văn hóa Pháp. Với sự kết hợp độc đáo giữa guitar và bộ gõ, mỗi thành viên của ban nhạc đã mang đến những màn trình diễn đậm cá tính riêng trong các tình khúc sâu lắng của Trịnh Công Sơn cho đến những bản nhạc cổ điển. Chương trình là chuỗi sự kiện thường niên của ban nhạc nhằm mang đến người yêu nhạc những giây phút thăng hoa đầy cảm xúc. Nghệ sĩ quốc tế Adam Gioji vừa có buổi workshop piano miễn phí tại Học viện Âm nhạc Sao Lai Project thành phố Hồ Chí Minh. Adam đã chia sẻ đến các bạn trẻ Việt Nam phương pháp tập luyện và kỹ năng trình diễn piano trên sân khấu một cách đầy sinh động qua việc trình diễn minh họa trên những phím đàn. Đây cũng là hoạt động mở đầu trong chuyến thăm kéo dài một tuần của nghệ sĩ quốc tế Adam Gioji tại Việt Nam. Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Tôi đã có chuyến đi thật tuyệt vời ở lần trước. Tôi đến Việt Nam không chỉ mang những câu chuyện của tôi đến các bạn mà còn nhận được những kinh nghiệm. Tôi học hỏi được những điều mới ở đây. Thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn trẻ đang học piano là nếu các bạn chọn lựa con đường trở thành một nghệ sĩ piano thì phải luôn luyện tập và nhìn về tương lai với một kế hoạch lâu dài. Nó cần rất nhiều thời gian. Hãy luôn tìm ra hướng đi mới cho mình. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc triển khai nạo vét luồng lạch và bơm cát tàu bãi tại biển cửa đại thành phố Hội An gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam và chủ đầu tư dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực cửa đại vừa có cuộc họp làm rõ khối lượng cát nạo vét và thông báo tạm đình chỉ dự án này để chờ đánh giá lại toàn bộ luồng cửa đại. Liên quan đến việc triển khai nạo vét luồng lạch và bơm cát tạo bãi tại biển cửa đại thành phố Hội An gây xôn xao dư luận những ngày qua, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam và chủ đầu tư dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực cửa đại vừa có cuộc họp làm rõ khối lượng cát nạo vét và thông báo tạm đình chỉ dự án này để chờ đánh giá lại toàn bộ luồng cửa đại. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vă
đối với phần việc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hội An làm chủ đầu tư, đến nay đã thực hiện hơn 65.000 m3 trên tổng số 70.000 m3 theo kế hoạch. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An xét thấy phần triển khai của thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu và dừng hợp đồng để thanh lý, yêu cầu các tàu tham gia nó vét rời vị trí. Gần đây, phát hiện một số phương tiện của công ty Thành Đô, đơn vị chịu trách nhiệm hợp đồng thầu đối với ban quản lý dự án thành phố có mặt tại khu đô thị Đa Phước ở thành phố Đà Nẵng. Những phương tiện này đang thực hiện hợp đồng tại cửa đại nhưng lại có mặt tại dự án Đa Phước của thành phố Đà Nẵng là điều bất thường. Chúng tôi ở đây là những người có trách nhiệm của hầu ăn này. Chúng tôi phải quản lý, phải giám sát, phải làm thật kỹ và bất kỳ một hành vi nào mà vi phạm pháp luật về việc mà vận chuyển cắt ra khỏi dự án là chúng tôi đề nghị cơ quan pháp luật xử lý ngay. Còn cái việc này chúng tôi sẽ tiếp tục các văn bản trình tấn. Ông Phạm Văn Thông, giám đốc ban quản lý dự án đường thủy nội địa, chủ đầu tư dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực cửa đại cho biết, phần việc do đơn vị phụ trách triển khai từ ngày 20 tháng 2 năm 2017, các đơn vị hợp đồng thi công đã nạo vét được 65.000 mét khối, dự kiến đến giữa tháng 4 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, theo báo cáo của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Hội An, đơn vị được giao nhiệm vụ xác nhận khối lượng cát đổ và khắc phục sạt lở ở cửa đại, thì đến ngày 25 tháng 3, dự án này chỉ mới bơm cát và khắc phục sạt lở ở cửa đại được hơn 16.500 mét khối trên tổng số 65.000 mét khối mà các tàu đã nạo hút. Vậy hơn 50.000 mét khối cát còn lại đã không cánh mà bay. Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Nam đang vào cuộc làm rõ nghi án có hay không chuyển hút trộm cát Hội An mang ra bán tại Đà Nẵng. Là anh mới có kiến nghị là tạm dừng cái, cái dự án đó, hai cái dự án thì trong đó có dự án của anh em chúng tôi thì tôi cũng đã báo cáo với lãnh đạo cục và với tinh thần của các anh thì và chỉ đạo của cục thì cũng nhất trí là thống nhất là tạm dừng cái dự án của anh em chúng tôi để tất cả các bên cùng phải trao đổi làm rõ những cái nội dung mà báo chí nên nó như thế nào trách nhiệm đến của, của ai ban quản lý đường thủy nội địa thuộc sở giao thông vận tải tỉnh quảng nam cho biết vào các ngày 12 và 13 tháng 3 đơn vị phát hiện ba tàu hp bốn nghìn năm năm dna năm trăm bảy tám và hp bốn nghìn hai trăm tám mươi tám hút cát sai vị trí sau đó không đổ vào khu vực sạt lở tại cửa đại mà chạy ngược sang hướng đà nẵng thế nhưng lực lượng biên phòng được giao nhiệm vụ tuần tra trên biển đồng thời được thành phố hỗ trợ kinh phí để giám sát việc khai thác vận chuyển cát đã không nắm bắt để xử lý anh cường anh có chỉ đạo anh bảo là ông nào mà liên quan đến mà có nghi vấn như thế là cũng có thể thay thay chứ còn không có để nó như thế được thậm chí ông mà thậm chí kể cả là là thành phố kể cả là ủy ban tỉnh mà có ông nào mà dạng như chỉ đạo như thế thì ông phải báo cáo ngay với tôi tôi còn xử lý biển cửa đại đang kêu cứu vì sạt lở trung ương và tỉnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng để tạo bãi Dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực cửa đại nhằm bổ sung lượng cát thiếu hụt tại khu vực sạt lở, kinh phí thực hiện hàng chục tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án này có nguy cơ bị trục lợi hai đầu, tức là vừa lấy tiền ngân sách, vừa bán cát, tiền chảy vào túi một nhóm người.